a recipe to present to you. Ah, uh, a, a summer uh, recipe. Oh, Marissa, oh, excuse me, my God. <laughs> I'm not in England. I'm here in Brazil. Oh, oh, you will present that for a visit. Oh, my receipt to give us a much more good English camera. Ah, ela chama assim Summer Pudding. Oh, it's so wonderful. Look, look at these. Some summer roses for chingas. Oh, uh, infelizmente, aqui no Brasil eu não encontrei. Oh, excuse me. Eu não encontrei tudo que eu preciso. Eu fiquei assim muito aborrecida e tive que improvisar. Yes. Então, uh, vocês verão na programinha, lá no início da programinha, na relação das... Como é que se chama? Uh, produção? Ah, acho que é legenda, acho que foi isso que ela falou. Ah, ingredientes não legendas! Oh, 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 I'm so confused! Oh, it's normal! My no... Oh, dear! Excuse me! Então, na relação dos ingredientes, eu vou dar duas versões para vocês, para vocês fazerem se vocês encontrarem. Porque, olha, não tem nada mais aborrecido na vida do que você estar tá preparada para fazer um prato e de repente você não encontra. Agora, se não fossem os meus uh, blunders, eu fiquei sabendo. Aqui, aqui no Brasil, vocês falam que todas as blonde hair são dunkeys, são brinhas. Não, 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 não. Uh, olha meu caso. Eu não encontrei a fruta que eu precisava, mas troquei por outra. Vem comigo que eu vou explicar direitinho o que é isso. Então, queridos, como eu não encontrei as frutinhas vermelhas todas, eu comprei uva, figos, morangos e também vou usar um pouco de polpa de uva, porque eu quero muita cor e um sabor mais ácido na nossa estrutura. Well, aqui eu tenho tudo que eu preciso agora. Vou colocar o açúcar. E cozinhar. Oh, honey! Look at the perfeição! Olha aqui o nosso molho de frutas vermelhas. Já está fervendo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar. E vamos coar todas as frutinhas. Nosso pred, some, some pudding. Vejam nossas frutinhas vermelhas como ficaram depois de cozidas e secas. Porque aqui eu tenho o suco delas. Olha que lindo! E honey tem um aroma tão delicioso que me fez quase chorar. E me fez lembrar muito de, de My England. Oh, que saudades que eu tenho da minha terra. Well, vamos deixar essa saudades no para o lado. E vamos montar o nosso Summer Bread. Vejam o que eu tenho aqui. Fatias de pão sem casca. Você pode comprar com casca, não é problema. E você tira as laterais do pão. Isso é super normal. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar este suquinho nas fatias do pão. Look at that! 
Oh, agora pego a fatia e coloco na forminha. Hi dear, look, our production, how is beautiful and amazing. Oh, excuse me, I'm not in England, I'm here on Brazil. Olha como a nossa produção está linda. Eu já recheei com todas as frutinhas que foram cozidas. E agora nós vamos cobrir com mais umas camadas de pão. E bebida no suco. Oh. E a gente costuma comer sempre na varal. Lá na Inglaterra. Aqui no Brasil vocês estão no outono. Não é verdade? Ah, sim. Lá na Inglaterra nós estamos na período da primavera. Oh. E o nosso último processo agora é cobrir tudo com plástico celofane e cozinha, ok? Não é celofane lá da escola das suas filhas. Então vamos cobrir um macetinho de celofane. Por quê? Eu preciso colocar dois objetos pesados. Aqui dentro, ao fora, para poder pressionar. Vou colocar a, a produção no é, refrigerator, ah, na geladeira. Vou 3, 4 horas e depois a desenformo para cortar e servir todas as convidadas. Queridos, muito obrigada por me receberem aqui. Eu sei muito bem ainda, tô meio descoordenada. Aí eu tenho duas diretoras que ficam pegando no meu pé, pegando no meu pé. Well, esta é a apresentação do nosso Summer Premium. Look, como é bonito. E que colores tem eles, não? Agora eu já posso partir. Ai, que lindo. Não sei se vocês conseguem ver por dentro. Olha como tá. Bonito. Agora eu vou experimentar. Estou ansiosa para comer. Well, como nós temos um costume na Inglaterra, e quando nos despedimos, dizemos sempre God save the Queen. E eu digo isso para vocês. God save the Queen e até a próxima. Kisses for you.